The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In today's class, we are studying forensic psychiatry. In forensic psychiatry, we will study insanity. So before starting today's class, a quick reminder. If you are all UGC NET ki preparation for the UGC NET December 2022 cycle, ke liye, in the subject of criminology and in the subject of forensic science, we have special classes for you all in our official application. Application ki link aapko description mein mil jayegi. Wahan se aap application download kar sakte hain and join kar sakte hain classes for criminology and for forensic science. Sara kuch available wahan pe honi wala hai. Video lecture, PDF study material, mock test, previous year for question paper discussion, everything will be there in the course. You are going to give your net examination in September in forensic science. जो कि कौन सा मर्द साइकल है? December 21 and June 2022 का मर्द साइकल है, जो कि September में होने वाला है. तो आप revision classes join कर सकते हैं. Revision classes में आप quickly revise कर सकते हैं. Mock test दे सकते हैं. Unit mock test आप attempt कर सकते हैं. And complete mock test आप attempt कर सकते हैं. And बिल्कुल perfect finish हो जाएगी आपकी preparation और आप exam जरूर clear करेंगे. For all the children who are in semesters, you can join in semester classes. You can cover all the semester syllabus. You can cover all the semester syllabus. And we will also give you sample papers. You can score good internals for good marks. And of course, you can score good marks in semester. So let's start today's class. So it's about insanity. So let's start with introduction. So in introduction, we always study the definition. We try to understand the concept of the concept. So what is insanity? So the term insanity is really very old. So it's an old term which is used loosely to denote any mental disorder. हम insanity word कब use करते हैं अगर किसी भी person को कोई mental disorder है, है ना? अब हम insanity word use नहीं करते, है ना? कि एक तरीके का अब हम insanity word use नहीं करते, it's kind of disrespecting someone है ना, तो इस वजह से हम insanity word use नहीं करते, या insane word use नहीं करते, but still it is an old term, तो हम उसे पढ़ जरूर लेते हैं, अगर किसी भी person को किसी भी तरीके की mental illness है, या फिर उस person को mental disorder है, so it comes under insanity. The Indian Penal Code, which is IPC, IPC को full form हम बोलते हैं, IPC का full form होता है Indian Penal Code. It employs the term unsoundness of mind while referring to insanity. मैंने क्या बोला insanity या insane word अभी थोड़ा disrespecting वाली category में चला गया है. तो हम ये word use नहीं करते. अगर कोई भी person mentally ill है, एक कोई भी person mental disorder की वजह से proper mental condition में नहीं है, तो हम उसके लिए क्या term use करते हैं unsoundness of mind. ठीक है, unsoundness of mind से हम refer करेंगे mental disorder and mental illness, clear? और ये हमें किसने बोला? ये हमें बोला Indian Penal Code ने कि अगर कोई भी person mentally disturb है, mental disorder या illness है, तो हम उसे कहते हैं unsoundness of mind, okay? So lucid interval is the period of sanity. So कोई person sane है, मतलब he is in sound mind, so sanity, sound mind, insanity, unsoundness of mind, ठीक है, जो भी lucid intervals होते हैं, मतलब sanity period, वो person अभी बिल्कुल perfectly fine है, in an insane person, that is period of course of mental illness, when there is a complete sensation of manifestation of insanity, so कोई भी person अगर mentally ill है, in the middle of the interval, it gets a little bit of a little bit, so we call it lucid intervals and that is the period of sanity. During this period, that person is quite normal. When lucid intervals are coming, that person is very normal and can make valid will and sell or purchase property. It can give valid evidence that these are the things that valid evidence that that person is responsible for his D. Patient is kept under observation for 10 days which that person can be extended up to minimum 30 days. So, we have to check that the person is being sane in the beach or not. So, if you understand that that person is 
स्पाइन एट टाइम्स उसके मेंटल इलनेस के टाइम पे तो हम क्या करते हैं उन्हें ऑब्जर्व करते हैं टेन डेज से रेंज कर सकता है टेन टू थर्टी डेज के बीच में हम उन्हें क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं ठीक है सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंसेन एंड क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसेन सो इंसेन की जगह आप इंसेन वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो अनफाउंडनेस ऑफ माइंड से भी सो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कॉम्पिटेंसी एज विटनेस वैलिडिटी ऑफ कॉन्सेंट सिविल राइट्स गार्डियनशिप टेस्टामेंटरी कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू मेक अ वैलिड विल दैट इज अ सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसेन वट इज क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसेन सो इन द लॉ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी टू पनिशमेंट फॉर द क्राइम्स कमिटेड ऑल्सो दैट पर्सन ऑल्सो दैट अ पर्सन हु इज प्रूव टू बी इंसेन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन एज ही इज devoid from his free will in intelligence and knowledge in relation to his act his or her act clear agar koi bhi person koi criminal act karta hai and wo apni sanity mein nahi it means that person is insane to kuch rules hain jiske through hum uski criminal responsibility judge karte hain सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहीं पे फिनिश हो जाती है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जज करते हैं मैगनॉटन्स रूल के थ्रू इसके बाद आता है डॉक्टर आइन ऑफ पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आता है डारहुन रूल एंड देन फिर आता है कर्नस रूल ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी पेशेंट या किसी भी पर्सन की किसी भी पर्सन की क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जज करते हैं सो इट स्टेट दैट एन अक्यूज पर्सन हु इज नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल If it is clearly proved that the person, at the time of committing the crime, person was suffering from such a defect of the reason, of abnormality of the mind, that he did not know the nature and quality of act he was doing, or that what he was doing was wrong. A person is not responsible for his or her act. because of its unsoundness of mind and it comes and it comes under section 84 of ipc section 84 of ipc agar main simple words pe samjhati hu agar main mentally sound nahi hu aur iski wajah se mujhe ye nahi pata hai ki jo bhi main act kar rahi hu wo kitna bura ho sakta hai ya usse kitna zyada nuksan ho sakta hai mujhe ye nahi pata hai ki agar main trigger aapki side pull kar dau so agar aapko goli lag jayegi so aapko injury hogi wo fatal injury ho sakti hai aapki jaan ja sakti hai mujhe iska realization nahi hai ya fir या फिर मुझे क्वालिटी ऑफ एक्ट का पता नहीं है तो मुझे एक्ट का नेचर भी नहीं पता मुझे एक्ट की क्वालिटी भी नहीं पता तो जब मुझे ये पता है ही नहीं कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत है या फिर मैं इसे जज करने के कैपेबल भी नहीं हूँ तो इसी वजह से मैं क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी और ये सेक्शन एट्टी ऑफ आई कहता है एंड ये हम पता करते हैं मैगनॉटन्स रूल में दिस इज अ लीगल टेस्ट इट इज ऑल्सो नोन एज लीगल टेस्ट राइट टेस्ट और रॉन्ग टेस्ट then we have doctor ain of partial responsibility so suffering from some weakness ki completely insane nahi hai that person is not completely insane agar koi bhi person kisi bhi kind ki weakness se ya mind ke aberration se jooj raha hai so that person is not completely insane okay then we have darwin's rule accused is not responsible for the act if if his act is resulted from mental disease or defect agar mental disease or defect ki wajah se koi particular act emerge hua hai to wo person responsible nahi hai current rule kya kehta hai a person is not responsible if at time time of committing the crime he did not have not have to the regulate his conduct according to the requirements of law as a result of its mental disease and defect अगर कोई मेंटल डिजीज है डिफेक्ट है एंड वो लॉ को रेगुलेट नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन तो भी दैट पर्सन विल नॉट बी क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर बाय नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो वी आर डन फॉर दिस वीडियो एंड लेट्स जस्ट रीकैप हमने क्या क्या पढ़ा है सो so, हमने पढ़ा है फ्रेंसिक साइकैट्री का इंसेनिटी इंसेनिटी वर्ड हम यूज़ नहीं करते एंड इंसेन वर्ड भी हम यूज़ नहीं करते इंसेन की जगह पे हम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यूज़ करते हैं तो उनको अगर मेंटल डिसऑर्डर है या डिजीज है या इलनेस है तो हम उन्हें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रेफर करते हैं हमने सेनिटी भी देख ली हम कितने दिन तक ऑब्जर्व करते हैं ये भी देख लिया क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली 
एंड सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जज करने के लिए वी हैव फोर रूल्स फर्स्ट रूल इज मैगनोटन रूल देन वी हैव डॉक्टर एंड ऑफ पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वी हैव डार एंड रूल देन वी हैव कारंस रूल अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि कौन कौन से रूल है जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो भी ऐसे रिलेटेड एम सी क्यूज आए तो यहाँ से एम सी क्यूज आ सकते हैं इट इज़ इट इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट topic exam point of view so just go through that and if you want to join any of our classes you can download our official application and you can, you can join our classes till then take care bye everyone see you guys in the next video bye